说，说一个我初中学的吧，我刚开始第一段，这还是在天津，这段死都忘不了,了。开蒙古书，小段，十五分钟啊，二十分钟一段，也不长篇，赶花熊。平常啊，他很少说这个。刚开始是第一次来德云社，谁呀、啊？高峰。给我拜进后台，后台看看。我，咱郭老师约好了，郭老师还没来呢，我进后台。你看，进进进，进后台。一会儿我师傅来了，郭老师，啊、哦，你就叫李根呢？啊，听说过你，你会吧？我说我学的是评书啊，说一个你。这是第一次在德云社台上，翻台是高峰的大褂，我那视频可能还能找着现在。穿着长花熊，那天你在啊？不是，有视频啊。穿着大褂，说的长花熊，没想到还行。打仗起就说进入德云社。我进德云社那阵儿，德云社还不火，不像现在似的。现在想进德云社，难得去了。您算杨鹤松都能当主任了，你说这确实是不好进。不是说火了以后门槛高了，不是。现在这要求越来越严格，那阵人呢确实是少，就那么几对演员，可能整个团加一块儿，三十来人，不像现在，现在我们演员得有七八十位了，真正上台的不上台的都算一块儿，加一块儿七八十人，常上台的都得有五六十位演员，要不怎么得分队？人员太多不好不好安排。那阵儿来德云社的人确实少，可那阵儿精英多。您算什么？高峰啊，陶云金啊，何云伟啊，徐德亮啊，王文林王先生，这那阵儿都在，都还在。现在这些人有的膨胀，有的回家不做膨了，养老了。王先生是也是岁数大了，也想在家里歇一歇。前一阵儿我还看老头儿去，老头现在过得还挺好。两小日子过得有滋有味的，也很少出来演出。有的时候跟徐德亮家一样，给您说这段《赏花曲》啊，我我我说赏花曲，就是希望给你留半个小时。那你说这《赏花曲》呢，是不应该要播的，因为我们学的时候啊，就没要过播的，说这段都是站着说，因为那取笑的单段。不像在这儿，在这儿学呀，都是上来就得坐着，门当当怎么着？真正我们在学校学的那阵儿，学了那么十几个小段，全是站着说。什么时候的事儿？东汉末年，天下大乱，十八路诸侯的东盟主袁绍，带领着千军万马，在汜水关前是讨伐董卓，想的挺好。到这儿就能拿下来汜水关，可做梦都没想到，汜水关的守将关西好汉大将华雄，人马刚到这儿安营扎寨，小校来往，报，请元帅华雄讨战。袁绍一听乐了，哈哈哈哈心说小小的华雄能奈何何？令箭抽出来，我是哪位将军？袁护卫战华雄。话音刚落，就听“哗”的，夹叶的山响，小将于射。袁帅，给我一支令箭，我去护卫战华雄。于将军，多加谨慎，两年无发。可小将于是火，提枪杀。领几千人出去，不到一盏茶的功夫，就听小校二次来报：“报，屈原帅于将军被斩。”啊！袁绍就吓了一跳。于是那是什么人呢、啊？十八路诸侯当中的，那不敢说台柱子也差不多少。没一盏茶的功夫，这报让人宰了。哪位将军？我去护卫战华雄。袁帅
，木我将冤啦！你看，大话者非是旁人，正是大道贪风。于社好朋友，跟于社关系莫逆。我去给于将军报仇雪恨。潘将军，你可多加谨慎呐、啊！文绍的潜台词就是你那两下子还不如于社呢，小心点，您放心吧。我带领一万人出去，不到半盏茶的功夫，小将第三次来报，潘，请文帅，于将军被斩，潘将军被杀。斩茶功夫出去逮一个，咱就这么说，不到两个时辰，俺现在钟点来说不到四个小时。华雄一口气斩了十八路诸侯当中有名的上将八个，八个人都逮。但等袁绍再拿出令箭问了问，哪位将军与我同路战？哇！将军会杀了华雄，一连气问了三声，满营的将官愣，没有一个人敢搭茬应声呐。怎么回事？吓！文绍一看，心中暗想：但看来只得如此。哎呀，免诈！这句话刚刚落音，忽听得大帐西北脚下有人气壮山河的一声高喊：“万帅，小小华雄何足畏惧？某家不才，愿斩其项上人头，是献于帐下。”原文上给了四个字的赞语，叫做“声如巨钟”。大家伙顺着声音举目一瞧。见此人身高在九尺开外，面如重枣，卧蚕眉，丹凤眼，五柳长髯，胸前飘散，身披绿缎色扎金剑袖，大名的中间，脚下一双宝顶的靴子。文少一看，这位一无官职，二无甲胄，乃是个平俗之人呐、啊。心中暗想：我这十八路诸侯的中军大帐。怎么能出现这样的人呢？想到这儿，袁绍连忙问了问：“你是什么人？”小人乃平原县令玄德公部下，马文守关羽，关云长。啊！袁绍一听这火，腾楞一下子就上来了，心说什么？马公守，呵。小伙，这十八路诸侯上去各自谦让，你一个小小的马弓手，哪竟敢口出狂言？可真是眼空四海，目中无人。心里袁绍一拍桌案，噔！大人大的关羽呀，真是狂暴至极！来，给我落大，大处。袁绍要面子，这也是袁绍的不足之处。你问了这么多遍。没人答应，人这个要出战，为什么轰关羽？关羽官职太小，马弓手。什么叫马弓手啊？县衙门里管马队的头，手底下可能管着十来人，这叫马弓手。可是，在座的那不是少将、少校、将军，都是这个。这好看门的，差太多了，落了。门出去了，有人拦住了袁绍。大家伙一瞧，见拦的这位身高在八尺开外，面如关羽，细眉长目，海下三绺的墨髯，身佩龙金铠甲，外罩大红色的征袍，左袖深，右袖叠，肋下佩剑，大红的中缨，中间有着裤子，脚下一双虎头战靴。谁呀？正是曹操，曹孟德。孟德公，您因何族令？元帅，我看此位既出大言，必有其能，何不令其出战？战若不胜，您待择之为迟啊！各位，这儿就是
陶陶，比原上的高明之处。这叫什么呀？这叫慧眼识人。陶陶有眼光，陶陶心说啊，什么叫十八路诸侯上其各个千丈？你派这良心说说心里话，是千丈了还是害怕呀？嗯，你一人在大帐里问了三声。哈、啊，满宁的将官没有一个人敢搭杀应声的。人家这会儿关羽要出战，您说人家口出狂言，还要把人家乱棒打出，这不是闭塞进贤之路，有意的埋没能人吗？可袁绍一琢磨呀，这话说的也对。可他自己作为十八路诸侯的都盟主，另下如山呐。这话都说出去了，再往回收。自己这个演练是不是过不去了？孟德公，倘若叫一小小的马弓手出阵迎敌，岂不令华雄耻笑？哎，元帅，我看此人相貌堂堂，是仪表非俗。倘若在此与盔甲一副，两军阵前，华雄怎知他是马弓手啊？这。哎，袁绍一琢磨，对呀，他脑门上又没站着字，我是马弓手。如果人家不说的，那我也不知道啊。如此说来，关羽，在，我就令你暂挂副将军衔，去会战华雄。多谢元帅。元帅，我再三的嘱咐你，两军阵前可千万不要说出你是马弓手啊。元帅放心，本帅我再问你，此次交锋你准备带多少人马？启禀元帅，三百名军卒，阵前助战，足以。啊！袁绍，你听多少人？三百人，前几个大军带着几千几万的人马，哈，出去愣要华雄斩了个大败而逃。就你带三百人，得，我也甭跟他着急，他不要三百吗？给他三百，出去叫华雄斩了，这是你飞蛾投火，自取灭亡。真没打仗，一见面让人吓回来，嘿嘿，我在助子于。想到这儿，袁绍抽出一支令箭，递给了关羽。关羽长，接过令箭，刚要出战，曹操。由他旁边可就过来，只见曹操手里捧着一个托盘，上面满斟着三斗热酒，一直来到关羽的跟前。文成，请饮出三斗热酒，以壮君威。哎呀，多谢孟德公。挥雷交锋，十万火急，待我斩将归来时，再迎。不迟。说完这句话，关羽官兵长挺又去迈步，腾腾腾是出离了大帐。关羽出帐之后，由军卒带过了马匹，抬过这顶青龙偃月大砍刀。关羽长把战马打量打量，紧紧肚带水里摇铃，木马鞍铲，三绑结实，这才认奔班安是提刀上马。关羽来到两军阵前，左手提大刀。右手捋杖，往对面营中观看，那真是兵似冰山，将如江海，刀枪不刺，剑戟似麻绫，三灵滚滚，甲叶摇摇，门旗招展，刃兵挺立，三丈二的大道起空中飘来，周围红火焰，忽了金顶一捧伞，等大白光，上写一个花字。大刀旗下有一员将官，见此人跳下马来，晃晃荡荡，身高若战。绑过三亭，前胸宽，背绑厚实，肚大腰圆，蓝巴巴的一张脸面。两道火角浓眉，一对金睛蝶豹，狮子鼻，翻鼻孔，大嘴叉，连鬓落腮，是暴长短，刚然。鸭耳桃毛雅似倒竖的抓笔，头戴一顶青铜大道芭蕉板沿和夜盔，斗大的猪鹰倒坠，狮子尾倒大，青明珠千里宝石红花灿烂，脑后双叉是鸡尾，胸前打水的无穷，压在锦带两条。身佩青铜大造锁的连环甲，暗头出水八怪，金虎蓝龙绳，永成盼着涛，强大蝴蝶扣，虎心宝镜足有冰盘大小，灼灼放光是夺人的耳目。腰系丝纹带折条带，什么叫能攻打小将腰？上过林雀，有爪过牙，如懒龙串断腰，左肋下
，悬挂一口杀人的宝剑，绫纱一匹俏，木纱一匹梅，皆是这金春口上挂红中生的玩手，红中间胯下青中生。就这匹，头赤尾松有丈二，披着背高有八尺，细皮穗大皮板细脖，千刀狼肚，小耳朵大嘴叉，是鞍场鲜明。麻褂三皮胸，笑带微嘴，浑身上下去油黑，连一根杂毛都没有。在太阳光底下一照，闪闪的发光，取了个名字叫万里烟云生。再看马上这员将军，手端一口，举着飞镰，像匹高老虎，热大砍刀，是哇呀呀的过一跤。谁？正是敌将华雄，华元昭。问你在对面人精啊，看了这真真切切，心是华雄啊，华雄，鼠辈。观我看来，而得插标满手之土，少是我弟。长于你，想到这儿，关羽小肚子暗痛，起过灵，双脚一颗飞舞叉，这匹马自己奔飞，翻天两掌，是直奔疆场。啊啊！我熊跑，怎么由他对面营中窜出个人来？匹马当中也没带多少军兵，可眨眼之间，来到自己跟前。来将突围，毛家乃平原县令玄德公部下，马中守关羽，我军叉，那，把你军打呢？马军又少，哈哈哈哈哈哈！华雄乐了，华雄心想，看来十八路诸侯啊，嘿嘿，没什么能人了。愣打发个小小的马弓手出战迎敌，这不能新鲜呐！想到这儿，华雄是一阵的冷笑。哦哦哦，某家刀下的死无冤之鬼，只能速速回营，换袁绍，前来受死。就他的这句话还没说利索，再看关云长，又头给你杀一刀。华雄是百刀相架，各位，就华雄这一架刀可不了劲，震得自己是虎口发麻，心里直打颤，嗓子眼一闲，吃一口血就出去了。华雄心说：“哎呀呵，这工匠好大的力气啊！看来今儿我拿力气是赢不了他，他脑袋一转个。”我这个招数的，想到这儿，华雄扳刀短，先刀头，大后面关羽来拦腰而插。可他万万没有想到，能人背后有能人，天外有天。关云长你的还快，手里的青龙偃月牙子闪电一般，相仿赵王五指魔镜。就这一刀，关羽这劲儿也大点儿，刀我快点儿，华雄这脖子。我包点儿，就见华雄斗大的人头是滚落马前，关羽的军卒赶忙把华雄手机捡起来，往战马七兄一撞，是凯旋归营。这个时候，曹操忙把刚才斟好的三斗热酒捧过来，献给了关羽。关羽摸了摸这三斗热酒，是酒上未寒，这就是《三国演义》著名的回目：美髯公温酒。华雄，好、啊。咱们请梁主任梁鹤通给您表演四字进京啊，谢谢。